Hi, good evening. Hi, good evening, teacher. How are you today? Um, so so. Why so so? Many work. Ah, okay. Many, 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 many work. Really, you many have to work? work. I have to travel to Chalatenango. Really? To Chalatenango. Okay. Hi, good evening. Hi, good evening, sir. How are you, Maria? Fine. Okay, excellent. So we are going to begin each time. Uh, we are going to begin with the review about yesterday's class. So who can tell me what did we study yesterday? ¿Qué vimos el día de ayer? ¿Qué fue lo que estudiamos ayer? A ver si recuerdan. Las actividades diarias. Ah, ok. Excellent. Yes, we were studying daily routines. What else? What else did we study? Do you remember? Ah, okay. Affirmative sentences, yes. What else? Interrogative form. Excellent, yes. If you remember yesterday, we were making a review of everything that we studied. <coughs> Estábamos haciendo un repaso de todo lo que hemos estudiado durante la semana, ¿verdad? Oraciones afirmativas, negativas. Y preguntas. Ok, excellent. Um, so, give me just a few seconds. Let me see what has happened. Quiero ver. Estoy viendo que me han enviado algunos mensajes. So déjenme revisar a ver qué es lo que ha pasado. Ok, so we were talking about routines. And also, let me check. Ok. Let me see, beginners. Okay. Okay. So we were talking about daily routines and I remember that you were also explaining some of you, the tasks that you do at work. Me acuerdo que también me estaban explicando algunas de las tareas u obligaciones que ustedes hacen en su trabajo. Correcto? Yes. So, what do you remember about any of your classmates? ¿Qué es lo que recuerdan de cualquiera de sus compañeros? Do you remember anything? ¿Recuerdan algo de lo que estuvimos viendo el día de ayer? ¿O de lo que sus compañeros realizan, por ejemplo? Hola, buenas noches. Hi, good evening. <laughs> Yo sí recuerdo, pero en español. <laughs> okay, so tell us. Digan, ¿qué es lo que decían sus compañeros? Eh, este, no, bueno, en el grupo que yo estaba, estaba Luis Leiva. Ajá. Decía que él era ingeniero. Ok. Y su segunda ocupación era de hacer reuniones. Mm, ¿Ocupación o una de sus actividades? Actividades, actividades. Ah, ah ok. So, También. he is, remember, we are using the verb be. He is an engineer. 
Luis Leiva. He engineer. He's an engineer. Uh huh. Uh huh. Bien. Ahí sí no sé reuniones. <laughs> Meeting. Ah, meeting. Okay. meeting. He meeting. has meetings or he attends meetings. Tiene reuniones o asiste a reuniones. Ajá. What este, else? Elvis decía que era supervisor. He is a supervisor, yes. Y también que entregaba reportes de producción. Ok. Creo, creo, creo. Fátima también estaba en el grupo de nosotros. Ajá. Y dijo que ella trabajaba de atención al cliente. Customer, customer y service. De igual forma hacía reuniones, creo, creo que así dijo. Ok, so she is a customer service representative. She has meetings or she attends meetings. Ok. Ok, perfect. Um, let's see, Arvin, what do you remember about your classmates' information? Uh, excuse me? What do you remember about your classmates' information? Yo recuerdo de la clase anterior, pues, lo que estaba diciendo la compañera. Estamos hablando del grupo. Decía que, bueno, yo me describí prácticamente que cobraba en caja registradora, um, también daba, este, seguía procesos eh, como business administrator. Ok. Ok, good. So, let me see. I'm going to check the attendance. Thank you, Arvin. Voy a revisar, voy a pasar lo que es asistencia ahorita. So, I just want to make sure, Angela Arevalo, no, Arvin, yes, Walter, he's not here, Berta, I think that I saw you, ah, okay, thank you, Senia, no, right, Danis, present, okay, Elvis, Elvis Alexander. No, he's not here. Okay. Fátima. Fátima Janet. No, she's not here. Fernando Martinez. Ah, okay. I just, thank you. I just saw you, Natalie. Thank you. Okay, Natalie, I just saw you. Let me see. Karen Garcia. No, okay, Luis Armando. Present. Okay, thank you. Maria Concepcion. Present. Thank you. Maria del Carmen. I think that I saw her. Yo creo que la vi a ella. Se habrá desconectado. Ok. Um, Oscar Armando. Present. Ok. Roberto Carlos. No. Ok. Sandra Elizabeth. Present. Thank you. Verónica. William is not here. And Yaritza, I think that I saw you. Creo que la vi por allí. Present. Okay, thank you. Y María del Carmen. Okay. Okay, thank you. 
So I was just checking the attendance. Thank you. So we're going to continue. Okay, so for today's class and as a first activity, I have prepared a dictation. He preparado lo que es un dictado. Okay, and this is about daily routines. Okay, siempre es con rutinas diarias. So I'm going to begin. I'm going to dictate some sentences, at least five, and you are going to take notes about them, okay? Son cinco oraciones las que les voy a dictar, así que tienen que anotarlas. Esto es relacionado con las rutinas, ¿verdad? Y de igual manera el presente siempre, cosas que hemos estado estudiando en esta semana, okay? So, are you ready? Okay. Okay, excellent. Are you ready? I'm ready. Okay, excellent. So let's begin. Number one. She takes a shower every day. Please. Yes. She takes a shower every day. Okay. Okay, number two. He eats breakfast at school. Repeat, please. He eats breakfast at school. Sorry, teacher. Eh, tengo mal la señal. Me perdí. ¿Qué estamos haciendo? Um, yes, this is a dictation. Es un dictado, ¿verdad? Que les estoy haciendo con las rutinas. Y de igual manera, practicando lo que hemos estado estudiando. Ok. Ok. Thank you. You're welcome. Son cinco oraciones. Ya dictamos lo que son dos. Vamos con la siguiente. Ready? Eh, eh, perdón, teacher. Eh, repeat eh, the last... Um... Number two. Sí. Okay. Yeah. Number two is he eats breakfast at school. At school. 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 At. At ah, school. Yes. Okay. Number three. They take a bus to work. They take a bus to work. Take a bus to? To work. They take a, bu a bus to work. work. Okay. Work. work. Yes. Okay. Work. Number four, are you ready? Ready? Yes. Okay. Yes, he doesn't brush his teeth. He doesn't brush his teeth. His teeth. He doesn't brush, he doesn't brush his, teeth. his teeth. Okay. And number five. I get up late on Sundays. I get up late on Sundays. Yes, the last one is I get up late. Really? En serio. Hay momentos en que se pierde, como que entrecortado. Really? Va, permítanme, déjenme solucionar eso. A mí no me pasa. ¿A usted no? No. Va, denme solamente unos segundos. Okay, so the last one, 
please let me know if you still have problems or if I'm getting cut up. So number five, I said is I get up late on Sundays. Yes. Okay, did you get them all? Puede repetirlo de nuevo. El yeah, cuatro. the last one, number four. Yes. Okay, number four is he doesn't brush his teeth. Mm -hmm. Okay. Cuatro. That was number four. He doesn't brush his teeth. Ah, el cinco. And number five, I get up late on Sundays. Okay. Okay, so let's check. Number one, Luis, can you send it to the chat, please? Me puede enviar la número uno al chat aquí de Zoom. Vamos a revisar. Okay, Luis, um, we are waiting for your answer. Estoy, estoy escribiendo ahorita. Ah, okay, sorry. Me, me envié pero al chat. Ah, okay, yes. So if you can check uh, the group on WhatsApp, you can see that he sent the sentence there. Do you see if it is correct or if there is a mistake? Pueden revisar si está correcta o si hay algún error y de serlo así, ¿cuál es? Um, take the Ah, okay, yes, we're missing a shower yes. and everything. Okay, Oscar, we are missing the S. Takes. Yeah, remember, we're talking in third person singular. Estamos hablando en la tercera persona del singular. So she takes. Okay. Va con S. Okay, igualmente, she Luis. Sí. Yeah. We are missing the S. Shower every day. Excellent. So, Luis, can you choose any of your classmates for number two, please? Puedes coger a cualquiera de sus compañeros para la número dos. Yeah. Anyone, a cualquiera. Mr. Oscar Rodriguez. Okay. Oscar, number two. What was second sentence? Number two. It's and he at the school. Okay. Okay. So can you send it to you, to the chat? Lo puede enviar al chat? Sí. Yeah, we need to check, please. Uh, He's right at school. Okay. He's breakfast. At school. At school. What are you missing there? ¿Qué es lo que le hace falta allí? Uh, no apostrophe. Mm, why apostrophe? No, no lleva apostrophe. No. No. Uh -huh. uh, he eats wake up at school. Me falta ah. ahí. He, he eats. Yeah, you're missing the verb. 
Yeah. Come here. Sorry. I ate. So, can you correct it, please? Eat. At at a school. It okay. Right at at the school. Mm -hmm. But still, you're missing something ah, there. Falta his his his. For the his. Porque es tercera persona. Ah, okay. El, Con cuatro mm. más creo que termina siendo lo completo. <laughs> ah, ah, perdón. Yeah. Es break fast. Break fast. Sí. Eh, a a s t. Sí. Es correcto. Okay, however, let me tell you that there's still a mistake, aún hay un error. El his no va, o sea, es he sin s. Sí. It ahí es donde tiene que llevar la s. Okay. It en el verbo. Sí, el verbo es comer. Okay. So he eats breakfast. School. At school, okay. It's right at school, okay. Okay. Bye. El último, sure. la última Thank corrección. <laughs> Breakfast yeah. is without C. Breakfast, but sin C. Okay, is B sin, R sin C. A K. Break. Okay. Excellent. Oscar, can you choose another person, please? Yes. Uh, Arvin. Okay. So, Arv, yes. Sería interesante que estamos hablando de que de la tercera persona para hacer el cambio que le damos el S. Correcto. Pero sería interesante que dijéramos eh, la regla total para ir aprendiendo. ¿Por qué se le pone la S? Porque yo no me acuerdo. <risa> ok, excelente. Sí, ya vamos a seguir practicando con los verbos. So don't worry about it. Ok. So let's see. Arvin, number three. Sentence number three. No. Bueno. Okay, Arvin, so you have, they take a bus to work. Mm, okay, it is correct. However, the word wasn't bus. I said B-U-S, B-U-S, the bus, okay? U-S, okay. B-U-S. But perfect. So, Arvin, can you choose another person, please? Okay. Um, Natalie. Okay, Natalie, number four, please. Mm 
no estoy segura de que así se escriba dientes, pero. We're going to check, so don't worry about it. Ya lo envié um, aquí al chat del de Zoom. Mm, pues no sale. La última que sale es la de Arby. Mm. Entonces, es que sí ya lo envié, pero no sé por qué no le sale, sí ya está enviado. Bueno, perdón, entonces voy a mandarlo aquí. Ok. Y... Ok, thank you. Ahorita nos está saliendo. He does and brush his teeth. Ah, pero ese fue Arvin, ¿verdad? Ok, excelente sí, Arvin. Es, a mí me cayó, es que a mí me cayó el, el mensaje. Ah, o sea que se lo mandó al privado. Ok. So we got it, Natalie. Thank you. Uh, however, T is T E E T H. Okay. It is spelled T. Ah, uh, sí. Gracias. Thank you. You're welcome, Natalie. Can you choose another person, please? Um, Maria. Okay. So Maria, number five. Ok, so don't worry about it. Mándela así como le escuchó. Aquí hacemos las correcciones. Ok. Más correcciones que la mía no va a tener. Así que tranquila. Ok, so don't worry about it. Recuerden que de los errores es que vamos aprendiendo, ¿verdad? Si no Teacher. cometemos errores, nunca vamos a aprender. Ajá. Teacher, en, en la oración que dice, he doesn't brush my teeth. Está bien escrito teeth. Oh, no, teeth. Teeth. Pero dice teeth. Ah, uh -uh. ahí les mandé la corrección de cómo se escribe. Ah, ok. No lo había visto, sí. Okay. Bien. Thank you. Thank you, Natalie. Thank you, Maria. Thank you, Natalie. Thank you, Maria. 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 Excellent. <laughs> es lo bueno. Okay, let's see. I get up. Okay. The first verb is get up. Get up. G E T U P. Okay, so I have I, the pronoun. Then we have the verb G E T. UP late L A T E on Sundays. Okay, on Sundays. So, who got that one? ¿Quién tiene esa oración? Veamos. Fernando. I get up late on Sundays with S at the end. Okay. I get up late on Sunday. Okay. Excellent. Okay. Perfect. By ahí no la han enviado los dos compañeros. Este, quiero ver, la otra semana vamos a estudiar lo que son los días de la semana. Pero se lo voy a adelantar desde ya. A diferencia del español, ¿verdad? En inglés, lo que son meses del año y días de la semana siempre van en mayúscula. ¿Ok? Esas son reglas o normas de ortografía, por llamarlo así. La, los días de la semana y los meses del año van en mayúscula. ¿Ok? So, this is just to clarify for the ones that wrote Sunday in lowercase. Ah, I remember that as well. Ya me estoy acordando que dije que les iba a enseñar algo. And this is going to help you a lot. So, for example, when you are working on the platform, van a ver que a veces les dicen period. 
¿Saben a lo que se refiere con el cereal? Sí. Yes. No. Is this. Ok. Cuando hablamos de periods, estamos hablando del punto. Ok, ya sea punto y aparte. O el punto final. Ok, then we have comma. That is. La coma, ¿verdad? Ok. We have. Capital letters. And lower case letters. Que estaríamos hablando acá de lo que son. Las mayúsculas. And here. We're talking about minúsculas. Ok. Esto es para que se vayan familiarizando con lo que es la plataforma. Porque a veces les va a decir, make sure to begin with capital letters. Que se aseguren de utilizar lo que son capital letters, es decir, mayúsculas. Y de finalizar con un period. Es decir, con un punto. Ok. So I'll give you these tips. Les doy entonces ya lo, lo que es ese pequeño consejo, ¿verdad? Period, hacemos referencia a lo que es el punto. Coma, lo mismo, ¿verdad? Coma, capital letters, estamos hablando de mayúsculas. Then we have lowercase letter, que hablamos de las minúsculas. Teacher y period, eh, no, es periodo también. También, pero en ortografía, el period, hablamos de lo que es el punto. ¿Y cuándo usamos point? El point, más que todo cuando son cantidades o son cifras. Ok. okay. Thank you. Y otra cosa, probablemente más adelante lo estudiemos. Si nosotros vamos a decir punto, es decir, de punto com o un correo electrónico, no es period, tampoco es point, sino que es that. Ok. That's com. Correcto. That com, que sería el punto com. Por ejemplo, that com. Ok. Another one. This is at. La arroba, ¿verdad? La pronunciamos at. And let me see what else. Um, yeah, probably we're going to start with this. Nos vamos a quedar con esta, ¿verdad? Solo para que vean lo que es la diferencia. Ok, so period es el punto. Coma, igual, coma. Capital letters, hablamos de mayúsculas. Lowercase letters, minúscula. La diferencia, les decía, el dot com. Aquí digo punto com y arroba es at. Ok. Ya más adelante probablemente se vaya estudiando así para que ustedes den sus direcciones de correo electrónico y todo lo demás. Ok. La pleca, la pleca, teacher. La pleca. Ok. That one is slash. Slash. Yes. Ok. Ok. Va, ese era un pequeño paréntesis, ¿verdad? Que sí, dije que ayer se los iba a decir para... Porque me estaban preguntando, porque a veces yo sé y entiendo que las indicaciones ustedes las pueden traducir o las solo le dan copiar y las ponen en el traductor y el traductor de Google le dice algo completamente diferente, ¿verdad? Entonces, para que ya vayamos formando el hábito, ¿verdad? De no ir traduciéndolo todo, sino que de ir interpretando más que todo, ¿ok? So, let's continue. Um, if you remember yesterday, we talked about some activities, some routines. So today we will continue talking about them. Let me just show you the ones that I shared with you. Okay. So yesterday we started about everyday activities but only the part one. So today we will continue with part two and let's see how much you remember. What is number one? 
Clean the apartment. Okay, clean the apartment or cleaning house. Clean the house. Okay, clean. clean the house. Yeah. Clean the apartment or clean the house. Okay, number two. What is wash the dishes? Wash the dishes. Okay, perfect. Number three. Do the laundry. Perfect. Do the laundry. Number four. I don't. Okay. I don't. Number five. Feed the baby. Feed the baby. Number six. Feed the, feed the cat. Okay. Feed the cat. Number seven. Walk, Walk the dog. dog. Okay. Walk the dog. <clears throat> and number eight. Study. Study. Okay. Excellent. So let's continue. Then we have, sorry, let me. Okay. What is number nine? Go to work. Go to work. Number 10. Go to school. Go to school. Go to school. Okay. 11. Drive to work. Drive to work. Okay, drive to work, number 12. Take the bus to school. Excellent, take the bus to school, 13. Four. Work. Work. Work, work. okay, 14. Leave work. work. Okay, leave work, 15. Four. Go to, Go to the store. store. Go to the store. To the and the last one? the store. Go home or get go home. home. Excellent. Go home or get home. Okay. So you can see that here we have more activities. These are the ones that we were studying yesterday. Aquí tenemos las del día de ayer. And now we are discussing or talking about different activities that we do every day. So if I ask how many of you... um. Wash the dishes. ¿Cuántos de ustedes lavan los trastes, por ejemplo? Me. Okay. I'm two. ¿Quién más? Me too. Ah, really, excellent. Um, me. Uh, Buenas noches. Okay. <laughs> Perfect. So we can say, Danny washes the dishes. Okay, he yes. washes the dishes. Oscar washes the dishes too. Okay, Oscar <laughs> también lava los trastes. Okay, okay. so how about do the laundry? Lavar la ropa. How many of you do the laundry? Hi. Hi. Okay. Uh, everybody. Everybody? Party. Okay, excellent. So it's just me, the one that doesn't do the laundry. Solo soy yo la que no lava ropa. Okay, excellent. <laughs> no, it's because my husband helps me. So he does the laundry. Okay. Okay. Yeah, that's. God so, bless you. God bless you. Yeah, a really excellent, I would say, blessing. Yes. Yeah, he's the one that does the laundry. So I prepare food and he washes the dishes and he does the laundry. And I take care of our baby, of course, right? So those are some everyday activities. So now what I need you to do is to tell me your routine. And at the same time, we are going to check your homework, okay? Necesito que me describan lo que es su rutina. Y de igual manera vamos a revisar la tarea de ayer, ¿verdad? I haven't forgotten it. No se me ha olvidado que tenían tarea. Yes? Yes. Okay. So, let's see. Do I have a volunteer to tell us his or her routine? ¿Algún voluntario para que nos diga su rutina? Yo. Okay. Uh, daily routine. 
okay, I, um, I, uh, I wake up uh, more or less five thirty in the morning. I I take a shower at uh, six six uh, and thirty. Um, after I take my breakfast seven seven o'clock. Uh, after I go to work, I um I drive to work. Uh, eight eight o'clock in the morning. I not dishes. Um, I'm not, no, uh, I, I don't, I don't wash dishes, I don't wash, uh, I don't lot laun the laundry, I don't, I don't make nothing. <laughs> okay. <laughs> but okay. I work uh, uh, all day, every day. Uh, okay. Sometime on night too. Okay, thank you, Natalie. So, who can tell us about Natalie's routine? Veamos, un valiente que nos diga la rutina de Natalie. So, here we are going to apply the third person spelling rules. Okay, aquí vamos a aplicar las reglas de tercera persona. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ella. Okay, so. Is there any volunteer? Voluntario? No one. Okay. You? Yaritza? No, si apenas escuché porque el internet está bien malo. Ah, okay. So don't worry about it. Natalie, can you tell me a number from 1 to 10, please? William. He's not here, so tell me a number from 1 to 10. Un número del 1 al 10. Um, I'm sorry, uh, 7. 7. Okay, so let me see who's number 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berta, you are number 7. Yeah, according to my screen, you are number 7. Según mi pantalla, usted es el número 7. Okay. Um, I remember the activity with Natalie um, in the morning. Her uh, take a shower. Remember and... that we are talking in third person singular. Estamos hablando en tercera persona. So she takes. She takes. She takes a shower and in the next uh, take a breakfast. How do you say the sayuno? She eats or has breakfast. She eats or has breakfast. And you go your work. Uh, only activity, I don't remember the mix. <laughs> okay, so that's okay, Berta, thank you. Berta, can you tell me another number from one to five, please? Number three. Three, so one, two, three. Um, according to my screen, number three, the number three of what you said is Yaritza. So Yaritza, can you hear us? Yaritza tiene problemas con el internet. Yeah, that's what she said. Es lo que había mencionado. Pero veamos si nos escucha. Escuché que dijeron mi nombre. Lo siento, se escucha bien feo. Okay, so let's see. Berta, can you tell us about your daily routine, please? My routine? Okay. Um, 
My routine start at 5 a.m. o'clock. And my period activity is take a shower and make um, make the dinner for my family. No se escucha nada. Yeah, Berta, sorry, but we can barely hear you. Hola. Nothing. No se le escucha, Berta. No, otra compañera. Sí me escucha. Apenas se le escucha. Viene muy lejos el micrófono. Sí. ¿Está aquí? Hola. Mm, no, sorry. No sé qué le habrá pasado ahí a su micrófono, ¿Tiene, pero apenas los se speakers, le escucha. Los, los speakers tiene puesto. ¿Y ahora? Ahora sí. sí. Yes. Entonces son los audífonos. Ok. <coughs> Repeat. And in my day start in 5 a.m. And my first activity is take a shower. And the next, um, get at my baby in your class. And the you take a, a dinner and at the and I go my my work in my work the sit a uh, meeting uh, and a client uh, customer server and um, coordinator uh, I'm meeting with my um, co-worker. Um, I'm meeting my job and my report. Uh, I supervise the project uh, construction and other activities. Uh, finally, in 4 p.m., go to my house. Uh, I work my my baby with your uh, homework. Um, take a... Uh, what do you say, Sena? Dinner, have dinner. I take a dinner my family. Um, the next uh, uh, English class. Okay. Thank you, Berta. Um, this is just feedback. Retroalimentación, ¿verdad? Be careful with possessive adjectives. Tenga cuidado con los adjetivos posesivos because if you said your homework, me de entender que hace mi tarea. Ah. Su tarea. Uh, yeah, <laughs> pero la tarea de quién? La mía? O la de... La de... Con mi hijo. With my son. Okay, so his homework. His homework, okay. And remember, possessive adjective. His homework. Su tarea. Porque si me dice your homework, me voy a entender que hace mis tareas. Uh, and I wish... Sorry. Yeah, desearía, ¿verdad? But I know you... <laughs> sorry. <laughs> Okay, excellent. Yeah, so be careful on that, please. Uh, let's see. Arby, can you tell us at least three things that Berta does on her daily routine? Tres cosas de las que hace Berta en su rutina diaria. Eh, tengo mala conexión, casi no la escuché. Okay. Mm. No, pero, pero sí. puedo decir mi rutina, si, si se puede. 
Okay. Okay. Uh, my, my routine is uh, number one is a head of Harry. Uh huh. Uh, number two is a shower. And uh, number three is breakfast. And uh, number four, I come into my work early. Um, okay, excellent. So don't worry about it. Okay. Yeah, this is just an exercise. No sé si por los vientos es que será que estamos teniendo problemas, ¿verdad? Pero yo sí les logro escuchar bien. No sé si ustedes me escuchan bien o me siguen escuchando así entrecortado. Yo estoy bien. Solamente bien. cuando no queremos responder. Muy bien. <laughs> Okay, so what we are going to do is the following. I'm going to send you to break up rooms. Teacher, yes. teacher, ¿puedo tratar yo? Okay, excellent, Fernando. Tal vez lo que dijo Berta. Veamos. Un poco. Vamos a ver si ahí me corrige. Pues. Go Estamos ahead. Estamos aprendiendo. Um, okay. She say, uh, she take a shower. Takes. She takes a shower. Take a shower. Uh, she get up. Uh, she yes. I wake up. Okay. I'll get up. My baby. Your baby she or take... her baby? Her baby. Her ah, baby. Yeah. Be okay. careful. Be careful. Her baby. She take. Uh, or she get. She get to the work. 8 a.m. In my in my job, your I go, job or I go, her I see job? In my job, in George, in, in his job, in his? her job. Ah, okay. In her job, she say, she say, uh, check the report, supervisor project, and um, and others activities. Uh, more, more. Okay. To later. Uh, uh, go to my house. She say, uh, "Go to my house. Um, check the homework of my son." Okay, so she goes to your house. Ella va a su casa, Fernando, y le revisa la tarea a su hijo, o va a la casa de ella a revisarle la tarea a su hijo, es decir, al hijo de ella. Uh, she she go to the your house. A mi so casa. His house. Her house, her house. Ah, uh, her house, yes. Her house. Uh, okay. okay. <laughs> Thank you, Fernando. Okay. Um, just let me tell you something. You remember most of the activities that she mentioned. However, we're not applying the third person singular rules. No estamos aplicando las reglas de la tercera persona. Vamos a hacer un repaso de ello antes de mandarlos a los breakout rooms, porque sí veo que nos hace falta lo que es práctica. Recuerden que siempre que yo hable en tercera persona, es decir, de él, ella, eso, tengo que aplicar las reglas que vimos, ¿ok? Tengo acá este pequeño ejercicio, ¿verdad? Que es de tercera persona, siempre en el singular, en presente simple. And it says that we are going to write the third person for the following verbs. Vaya, lo que nos decía Luis. No es solamente que lo vamos a escribir así, sino que necesito que me expliquen por qué. Okay? So, for example, number one. Tengo el número uno. ¿Cómo me quedaría el número uno? Me quedaría watches. No, el número uno es play. Está acá, play. Ah, play, place. ¿Cómo lo de letra? Eh, P, R, I, um, Y. <ríe> Ay, no, me creo que es. Eh, ey. Ajá. Ey. Ey. Es. Ok, why. ¿Por qué así? 
porque decía que para las terceras personas vamos a agregar S al final. Ah, ok. Excellent. Perfect, Mari Carmen. Let's see, number two. Mari Carmen, can you choose another person, please? Eh, washes. No, escoja otra persona. Está correcta la, ah, la forma okay. en la que ha conjugado el verbo, pero necesito que escoja a otra persona. A uh, Dennis. Ok, Danis. Danis, perdón, Danis. No, number two, washes. Okay, and how do you spell it? Uh, w. A. Is. S. H. E. S. Okay. And what is the rule that we are applying here? ¿Qué regla estamos aplicando acá? Um, finish, finish, oh, 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 is, is. Vowel or consonant? Vowel, vowel. Vocal or consonante? Consonante. Ah, okay. And what are the sí. consonants? ¿Cuáles consonant? son consonantes? Si es, 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 She already participated, so choose a different person, please. Otra persona. Um, vamos a ampliar. So. Mm -hmm. María. Okay, María. The next one, drive. D R. Okay. Okay. So, what is the rule that we are applying here? ¿Qué regla estamos aplicando acá? La vocal. La vocal. ¿Cuál es? Sorry. No es, no es. Era la primera que salía en la presentación. No era la número uno ni la número dos, sino que era el de lo primero que mencionábamos. Who can help her? ¿Quién le puede ayudar? Si el verbo termina en vocal o ye, agregamos S. Mm. No. No. Pero no es por el verbo, por el Pero no es por qué? Por el to be. Por el to be? No. Do you remember? Recuerda? I no remember. Okay, so let me show it here. Vaya, ya se las presento acá, denme unos segundos en lo que carga. Okay, so here it is. Remember, that is something that we studied. Let me check, acá está. 
Okay. So if you remember, we said that in general, in the third person, we have S. Okay. Habíamos dicho que en general, a la tercera persona, nosotros lo que hacemos es agregarle S. Ok. Ahí solamente estoy agregando S. Ok. Yes. Ok. Thank you. So, María, can you choose another person, please? Teacher, okay. Teacher. Sí, Oscar. En Quash agregamos S. Sí. So let me go back to the presentation. Sí, sí es correcto. Es correcto. Sí, eh, ahí termina es... en, 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 en... Es en H. Es ok. H. Yes. Correct. Correct. Vaya, recuerden, dijimos que en general a la tercera persona le agregamos S. Y ahí ya tenemos nosotros lo que es el presente simple para la mayoría de verbos. Sin embargo, habíamos mencionado también que la escritura va a depender de la terminación de dicho verbo. Por ejemplo, para los verbos que terminan en O, CH, SH, S, X o Z, lo que nosotros hacemos es agregar ES. En el caso del ejercicio tengo lo que es WASH, que si ustedes se dan cuenta termina en SH. So, yeah, so just clarifying this, tenemos que si el verbo termina en O, como lo tenemos acá, sorry, no me quedó bien, en CH, como lo tenemos acá, uh -huh. SH, What? double S, X, X. and Z, lo mm. que vamos a hacer es agregarle S. E -S. Tengo go, que se convierte en goes. Catch, catches. Catch. Wash, washes. washes. Kiss, kisses. kisses. Fix. Fixa en buzz, buzz. Ok. Aquí es donde yo estoy aplicando las reglas. Si ustedes se dan cuenta, el verbo termina en O, el segundo termina en CH, el tercero en SH, el cuarto en WS, el siguiente en X y el último en Z. Entonces le agrego lo que es ES. Ok. La otra regla que habíamos visto. ¿Puedo borrar? Sí. Yes. Ok, thank you. Ok, so then we have another rule. ¿Cuál era la siguiente? A ver si la recuerda. What was the next rule that we have? El verbo termina en consonante Y. Excellent. Si el verbo termina en Agregamos consonante Y, ¿qué es lo que hacemos? I -E -S -I -E -S. Excellent. I -E -S. Perfect, Luis. Habíamos dicho que si el verbo termina en consonante más Y, eliminamos la Y y agregamos IES. Tengo acá lo que es Mary. Let me see. Okay, tengo Mary. Sí, tengo la consonante acá. Oops, sorry, déjenme ver otro. Bueno, tengo acá la consonante. Y luego tengo lo que es la Y, consonante, Y, consonante, Y, consonante y Y. Según lo que estuvimos estudiando, lo que voy a hacer es eliminar la Y, voy a eliminar la Y, ¿verdad? Elimino la Y y agrego. ¿Qué es lo que voy a agregar? I, I, yes. Ok, I, I, yes. So, Mary, Mary. Study, study. Carry, carries. And worry, worries. Pero también mencionábamos que si el verbo termina en una vocal más Y, 
tengo lo que es una vocal más Y, como en el caso acá tengo play, tengo vocal y luego tengo Y, enjoy, tengo vocal, tengo Y, say, tengo vocal y tengo Y, lo que hago es solamente agregarle la S. Ok. So play becomes plays. Enjoy, enjoys, and say, says. No sé si esto está un poco más claro ya. Sí, está más claro, teacher. Sí, está más claro. Ok, excellent. Solo es de memorizarlas, quizás. De memorizarlas y de practicarlas, más que todo. Sí, exacto. Ok, so, ¿alguna pregunta? Entonces tenemos cuatro reglas. Por decirlo así, sí. La primera verdad dice que por lo general a la mayoría de verbos lo único que vamos a hacer es agregarle S. Ya la siguiente dice que para los verbos que terminan en qué? O. Ajá, o. Ajá. S, S, X, S, Se le agrega I, se le agrega I, S. Excellent. And what is the next one? La número tres que terminan en una consonante más Y. Ajá. Se le agrega I, E, S. ¿Y qué pasa con la Y? Se, se, se Perfect. Elimina. And the last one? Si tenemos que termina en vocal más Y, agregamos S. Perfect. So, ¿Cómo me quedaría entonces el siguiente verbo? Fly. Sería... Sería flies. Can you spell it, please? Ok. F, no. Ajá. F. Yes. Sería F. In English. <laughs> F. F. L. Uh -huh. I. Y Excellent. Thank you. The next one, Sandra. Sandra, can you hear me? Yes. Okay, so probably she cannot. So let me see. Oscar. Sí. Help. Helps. Helps. Uh -huh. Helps. Can you spell it, please? H E L P S. Excellent. The next one, Natalie. Yes, um, I will. Uh, mix S M I X E S. Excellent. The next one, uh, let me see. We're going to have Jaritza. Yes. Correct. Okay. T R I E S. Okay, perfect. Um, let's see, Berta, the next one. ¿Me escucharon? Sí, le escuchamos. Muchas gracias. Okay, Berta, the next one, watch. Hola. Sí. Okay, watch it. W. A. T. T. H. E. 
Okay, thank you. Uh, let's see, Fernando, the next one. Like. Uh huh. E. E. Okay, so let's begin. Iniciamos otra vez. We have. Uh huh. Uh, oh. A. A. No, entonces, I, perdón. Ah, okay. I. I. Which one? Key. Key hey. or, or, or key? Hey. Hey, okay. Like yes. Okay, thank you. Hi. Likes. Um, Arvin, the next one. Okay. C. Um, R. Um, C. Perdón, I. I. E. S. Okay, thank you. Uh, Mari Carmen, the next one. Uh, G. G. O. E. E. S. Excellent. Thank Good. you. Uh, let's see. Sandra. Sandra, can you hear me? Okay. Roberto, can you tell us the next one, please? Roberto. Hi. Uh, I don't know how is the pronunciation. It's so dishes. Uh -huh. uh, the spelling is T E A C A uh, E S. Okay, teachers. Excellent. Um, okay. Let me see. The next one is going to be for Danny's. Okay. Um, study sería S T U D I E S. Okay, thank you. Um, Maria, the next one. W-O-R-R-A-I-I-E-S. Okay, excellent. So, am I missing someone? Me hace falta alguien? No? Hi. Okay. Thank you. So let's see the next one. Carry. C A R R I E S. Excellent. Oscar, the next one. Oscar. Sorry, but we cannot hear you, Oscar. Uh, okay, excuse me. Okay. Um, 
S T A R T S. Excellent. And we're going to stop there. Nos vamos a quedar hasta acá. Okay. So you can see that here we are applying the rules that we that we have studied. Hemos ido aplicando las reglas que hemos estado estudiando, ¿verdad? Lo cual me parece porque ya ya las están explicando, ¿verdad? Ya no nos quedamos solo de que ah uh, no sé por qué, ¿verdad? Okay, perfect. So I need you to tell me if you have any questions about this topic or if everything is clear. Tienen preguntas acerca de este tema o está todo claro? Ahora está más claro. Está más claro. Sí, sí. Creo que en la medida que repitiéramos esas reglas nos van quedando. Excellent. Yes. Sí, necesitamos eso, ¿verdad? Ir practicando las reglas. Y no es solamente de que, con, por decirles así, este, con lo que estamos viendo, sino que también a la hora de hablar. Porque a la hora de hablar yo he visto que sí, estamos omitiendo esa S. So what we are going to do is the following. We are going to go to your student's book. Vamos a ir a su libro del estudiante. We're going to go to page 21. Nos vamos a ir a la página 21. And you can see that there we have a conversation. So let me share it with you. Ahorita se las comparto. And we are going to be practicing this conversation, okay? So we have number two, activity number two. It says, listen to your teacher, read the conversation. Then practice with a partner. So I'm going to read this conversation for you. And then I'm going to have a volunteer that is going to help me. Voy a tener algún voluntario o voluntaria que me va a ayudar a leer, la verdad. Y luego se van a quedar ustedes trabajando. So you can see, we have Janet and Cindy. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meetings. She is so busy and on the weekends, and that's the end of the conversation, okay? Esa es la conversación. That is the one that we are going to be practicing. So I need a volunteer. Necesito un voluntario o voluntario. Yo. Who said yo? Levantenme la manita porque me dicen yo y yo no sé quién, quién es. Mari Carmen. Thank you, Mari Carmen. So you're going to be Cindy and I'm going to be Janet. Okay. 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 Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do uh, this week, but Kay is very busy. 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 Really? Who is Katie? The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday, she she makes many phone calls later. She writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper and on Friday, she arranges meetings, meetings. She is so busy and on the weekends, Okay, so feedback about pronunciation. El feedback de la pronunciación. Schedule. Okay, la primera que tenemos ahí es, es schedule. Okay, yeah, I remembered some of my students from previous groups. Recuerdo estudiantes de otros grupos que para memorizarse esa palabra schedule me decían, teacher, entonces yo lo puedo asociar con sketchup, la, la captcha, la, la salsa de tomate, perfecto. Ellos así van asociando palabras para que se le quedara. 
schedule, ok. No lleva ahí al inicio. Schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Ok. And then we have, okay. and what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges, arranges meetings. She is so busy, busy. And on the weekends, okay, that is just about pronunciation. So let's see, I need two volunteers. Necesito ahora dos voluntarios. Levantenme ahí la manita, ¿verdad? Okay, so I have Roberto. Thank you. And let's see who else. ¿Quién más? Oscar. Oscar, thank you. So we are going to practice this conversation. Vamos a practicar. Luego tengo a Danis ahí que ha levantado la manita, ¿verdad? Iniciamos entonces con Roberto y Oscar. Ok. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to, the, uh, to do this week, but Katy is very busy. Really? Who is Katy? The new secretary. Her schedule is very thin. Schedule. Schedule. Okay. Schedule is very thin. Uh, on Monday, uh, she make many uh, phone call. Uh, later. Later. She write report. Later. Later. Yes. Later. Okay. Thank you. Later. She write report about uh, the production. And um, what does she do the other day? On Wednesday, she sent so emails to the bookkeeper. And on Friday, she arranges meeting. Arranges. Arran arranges. Uh -huh. Arranges. Arranges. Thank you. Arranges a meeting. She's so busy and... Uh, sorry, she's so busy and on weekend. Okay, thank you guys. Um, Oscar, just feedback. Uh, remember that you need to add the yes. Necesita agregar la S. She makes, she writes. She makes, she makes. She makes. Okay. Thank you. ¿Cómo, she, ¿cómo es que makes, se pronuncia horario? Perdón. Teacher. Teacher. Ok, sorry. Horario, schedule. 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 Okay. Yes. Schedule. Ok. So, let's schedule. see. I have Danis y la otra persona que vi que levantó la manita fue María. Yes. Yes. Okay, so let's begin with, well, let's continue with you. Empieza María. Good morning, oh, how are you? Hi, I have married in to do this week by Katie. Is very busy. Really? Who is that? The new secretary. Her surely is very that on Monday. Get you? Con ese, o sea, no es, sí, con el sonido de la S. We have. Get you? Is you? Get you? Es que el do. Por ahí vamos. Es que el do. Es verdad. On Monday, she make many 
phone call. She Later. makes makes many phone call letter. She writes report about the production. And what does she do the other day? On Wednesday, she sent some email, emails emails to the keeper. Um, on Friday, she arranges 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 meeting. She is busy and on weekend. Okay. okay, excellent. So, okay. Remember, we need to add the S. Necesitamos <laughs> agregar la S. ¿Verdad? Cuando hablamos de tercera persona. So, for example, I can say, Luis drinks coffee. Son ejemplos, ¿verdad? No es que lo estén haciendo ahorita. So, Luis drinks coffee. María studies English. Ajá. Uh -huh. Ahora sí, no se le escuchó un momento. Ah, sorry. No sé si era mi internet. Ok, sorry about that. Vaya, les decía, son ejemplos, perdón. Luis drinks coffee. María studies English. Danis works on weekends, for example. Oscar listens to music. Mari Carmen dances. Salsa, uh, Berta takes care of their of her children. Arvin works at Don Pollo, right? Fernando uh, watches TV. Yaritza uh, chats with her friends. Natalie drives her car to work. Sandra. It's, um, let me see, it's pizza. And Roberto, um, let me think, Roberto gets up early every day. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy agregando lo que es la S para la tercera persona. Es algo que nosotros tenemos que hacer si estamos hablando de él, ella o eso y si son oraciones afirmativas. So, what are we going to do now? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? We are going to go to breakout rooms. Vamos a ir a los, a la sala de grupos pequeños, ¿verdad? Y vamos a trabajar en una conversación similar. Primero, vamos a practicar la que tenemos allí. Y luego van a crear ustedes su propia conversación. O sea, ya no van a hacer aquí Cindy o van a hablar de Katy, sino que, por ejemplo... Uh, good morning, Danis. Um, how are you? Ella, Danis, me va a responder, ¿verdad? Uh, ok. Ahí le cambiamos el nombre de Katy. Por ejemplo, yo puedo decir, but Oscar is very busy. Really? Who is Oscar? ¿Quién es Oscar? Uh, he is the CEO. I remember that. Ya vamos usando nuestras profesiones, ¿verdad? He is the CEO. He's schedule, porque estoy hablando de su horario, is very tight. Okay. Su horario es muy apretado. ¿Qué es lo que él hace? Si ustedes recuerdan, aquí es donde vamos a usar la tarea. Ok. ¿Cuáles son las cosas que ustedes realizan? Ah, ok. So, he makes many reports. He attends meetings. Then, he plans um I, I don't remember what else what other things he does no recuerdo ahorita qué otras cosas son las que él hace verdad pero sí ahí ya vamos a ir diciendo lo que cada uno de ustedes realiza en su trabajo está claro yes sí por eso es que habíamos yeah. hecho esa tarea ok primero vamos a ir practicando esa conversación y luego Ya vamos a ir practicando lo que ustedes realizan. Ok. So, I'm going to send you to the breakout rooms right now. Lo voy a mandar ya a la sala de grupo. Quiero ver. Perfecto. 
Y de igual manera voy a pasar a ver que estén trabajando o a darles feedback, ¿ok? So, let's begin working. Iniciamos entonces ya. Solo le dan ahí a aceptar, ¿sí? Primero repasamos el diálogo normal, ¿verdad? Correcto. Y después ya lo sustituimos. Y ya de ahí van con la información de ustedes. Así es. Ok. ¿Verdad? Ah, oh, perfecto. Gracias. Ok. Good morning, uh, Roberto. How are you? Uh, fine. Eh, se supone que vamos a leer el diálogo que ya está escrito, sí. ¿verdad? Sí, exactamente. Okay. Pero con... Fine. Ok. Fine, I have many things to do this week, but Katie is very busy. Really? Oh, sorry, but, but no. then it's very busy. Oh. Uh, really? We is... Luis? Uh, the news... It's strange. Uh, the new secretary, uh, her schedule is very tight on Monday. Uh, she makes many phone calls uh, later. She writes reports about the production. And what, and what does, and what does she, the other days? On Wednesday, she sends uh, some emails to the bookkeeper, and on Friday she arranges a meeting. He is so busy, and on weekend. Okay. Okay. Vale, hoy, hoy voy yo con, con uno de ustedes. Okay, yeah, sorry guys, but this is just feedback. Uh, si estamos hablando, por ejemplo, he is Luis, for example, no me van a decir her schedule, sino his schedule, porque están hablando de él, ¿verdad? Y yes. ahí, he makes many phone calls, later he writes reports, y así, ¿verdad? Ok. 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 Comenzamos entonces. Comienzo yo si quieren. Eh, ¿con, quién, ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Con, con, con Denis o Roberto? Ok, eh, no sé. Cualquiera puede ser. Va, Denis entonces. Ok. okay. Good morning, Denis. How are you? Hi. I have many 
Jin to the this week, but Luis is very busy. Really? Who is, who is aquí era Roberto, creo. Who is Roberto? Yes. Uh, the new secretary. Uh, his, his, Shell, shell is very tired on schedule. Schedule is very tired on Monday. He's make many phone calls. He. he he makes many phone call letter. He write report about the production. Okay. And what does he do the other days? Um, on Wednesday, he sent some email to the bookkeeper. And for, um, on Friday, he arranged meeting. He is, he is busy and on weekends. Okay. Okay. Okay, just remember the pronunciation. Um, quizás esta palabra sí les va a dar bastantes problemas. That is schedule. schedule. Empiezo como con la S, ¿verdad? Y luego como con... Schedule. Ha, schedule. Okay, schedule. 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 Okay, ahí vamos. Schedule. Schedule. Okay, excellent. Schedule. Bueno, les pues dejo que sigan trabajando entonces. Iré a ver a sus demás compañeros. Thank you, teacher. Thank you. You're welcome. Vaya, y ahora vamos a... Men's the Men's department. Department. Okay. In Spanish. Department. Office main. Department. Department. Mm -hmm. okay. uh, what is your task? No lo vamos a hacer como está ahí en la conversación. Repeat. No lo vamos a realizar como está en la conversación. Eh, podemos. Lo que comentaba la teacher era el repetir, practicar la conversación y lo hicimos cambiando roles. Ahora la Ajá. idea era el poder conversar eh, con nuestras... nuestras ocupaciones y nuestras tareas que realizamos. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? okay. Por eso, Ajá, por eso le decía yo a escribirlas para que no se nos olviden por si acaso. De acuerdo. Nos pregunta. De acuerdo. Y no vaya a ser, aprovechemos ahora que no está la teacher en medio de nosotros. Ajá. Is that what you think? Okay. Yeah, so Maybe. I'm listening to you. So, for example, good morning, Oscar. How are you? Fine, thank. How are you? I'm very busy, honestly. I'm really yeah. busy this week. Sorry, I don't understand. <laughs> Estoy muy ocupado esta semana. Yeah, yeah okay. I'm really busy this week. I really Okay, thank you. Okay, continuemos. Eh, muy bien. Eh, eh, María, what, you, eh, what is your eh, task in your work? Um, in my work, eh, I am attend boards of direction. Attend? Uh, attend the general manager. Okay. 
I'm sorry, I don't understand. Repeat, please. Eh, atiendo lo que son juntas directivas. Ok. Eh, yo, y este, atiendo personalmente a la directora general. A directora general, ok. ¿Asistente? Eh, no. Es que, o sea, yo soy la encargada de la tercera planta de mi robot. Tercera planta. Uh -huh. Ok. ¿Es coordinador? Eh, no. Yo soy auxiliar de mantenimiento de... Ah, ok. Eh, la teacher la vez pasada me dijo que se decía Office Names Department. Ok, so you are in charge of the Mains Department, of the Office Mains Department. Está encargada de Departamento mantenimiento, de Mantenimiento. Man de la, departamento de Mantenimiento. De la tercera Ajá. planta. Cuando me dice la tercera planta, ¿se refiere de un edificio? Sí. Ok. Ok. So, let's see. Veamos. Me dice que está encargada. So, it's going to be like this. I'm in charge of. Está encargada de. De la tercera planta de. de o sea, soy auxiliar de mantenimiento de oficina. Of the third floor. So I'm in charge of the maintenance del mantenimiento. The office. Of office main. Of the Manage. office. Manage. So I'm in charge of the office mains. Main. Uh, yes. Manage. Manage. I'm in charge of the office mains. Del mantenimiento. Office Main. Uh -huh. Manage. Main. Let me just double check. Dice que está a cargo de. Del mantenimiento. Sí. Office. Okay, just hold on. Office main. Maintenance main. Okay, I'm in charge of the office main. Office main. Uh -huh. uh, other tasks? Other tasks? Maria? Yeah. No. Sí, le dije que estaba encargada de la tercera planta, planta. y estoy y atiendo lo que es junta directiva okay. de los gerentes. Eh, personalmente me encargo de lo que es atender todo a la directora general. Ok. Y aparte de eso, me encargo de lo que es de la pieza de los departamentos de recursos, de compras, de auditoría. Auditoría. Y de contabilidad informática, créditos y cobros. Ok. Debitos y cobros. No, Debit and collection. Debit, debit and collection. Ok. Eh, I'm a CEO eh, eh, of my company. Azure eh, El Salvador. Eh, my task is, uh, my routine is uh, to to plan, uh, manage a uh, project, um, authorize uh, uh, checks, 
authorize. Uh, um, uh, to coordinate. Um, well, um, formulate projects. Um, manage uh, projects. Uh, and um, report the project. Okay, excellent. <laughs> Okay, so I'll let you continue uh, working. And, and, and prepare a uh, coffee in the office. <laughs> yeah, that's really important. Okay, so I'll let you continue working. I'll go and check your other classmates. Iría a ver a sus demás compañeros cómo van, ¿verdad? ¿Qué hacemos verbos en tercera persona? Entonces nos toca describir, por ejemplo, eh, yo, yo describo a Natalie, Natalie describe a Arvin, Arvin me describe a mí, algo así. Para practicar el, el, los verbos en tercera persona. Creo que eso es lo que quiere. <laughs> yes, that is correct. So, for example, good morning, Berta. How are you? Fine, teacher. And you? I'm pretty good, thanks for asking, but I'm really busy this week. Oh. Very good. <laughs> I don't understand it. <laughs> okay. Now, I'm telling you that I'm fine. However, I'm very busy. Estoy muy ocupada también esta semana, ¿verdad? Ah, okay, okay. Eh, yes, eh. Estábamos, estábamos notando. Uh -huh. Estábamos notando, teacher, que no sabemos hacer una conversación. Primero porque no manejamos bien el vocabulario, intentamos, porque no le voy a decir que no, yo me busco con las palabras, pero siempre hay una palabra que evita que yo pueda expresar una idea. Siempre. Entonces, tenemos ese inconveniente con esto. Ok, por eso es que estamos trabajando con este modelo. Por ejemplo, comenzamos, digamos, Good morning, Natalie, how are you? I'm fine, thank you. Ajá, sigamos con la conversación que está allí. Ah, oh, ah, oh, oh. Entonces, uh, usted dice, ah, ya. Yeah. Fine, I have many things to do this week. But Kerry is very busy. Uh, busy. busy. But, but Berta is very busy. Uh, Aquí sí. ya vamos cambiando. Okay, really, who is Berta? The new secretary. Here is... Here is okay, Katie. okay, hold on. Bye. Aquí dijimos que ya vamos a cambiar la información. Ya no es secretaria. I remember that Berta says that she is a civil engineer, right? Yes. Um, okay, the new civil engineer. Her schedule is very tight on Monday. Y ya aquí yo digo lo que ella realiza. So Berta, tell us, what are your tasks? ¿Qué es lo que usted realiza en su trabajo? Uh, I that is um, supervisor project construction. Super, okay, so you supervise construction projects. Okay, supervise construction project. And may report the, 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 the this project. And... No, uh, assisting a mirroring. Okay. Uh, and other activities. Okay, thank you. Bye. Entonces acá vengo yo y digo. So really, who is Berta? The new civil engineer. Her schedule is very tight. On Monday, she checks or she supervises 
construction reports. Later, she attends meetings. O también puedo decir, um, what else? Let me remember. O sea, lo que ella acaba de explicar. Okay. She supervises okay. construction plans or construction reports. She has meetings. O sea, yo aquí ya voy agregando lo que usted realiza. Okay. And what does she do the other day? ¿Qué hace los demás días? Ah, on Wednesday, for example, she checks, puedo decir, she checks some emails. And on Friday, she, uh, puedo decir otra cosa que ella realiza. Y de ahí, ¿verdad? She is so busy and on the weekends. Ok. O sea, acá ya no vamos a estar usando la información que tenemos acá, a menos que ustedes también realicen lo mismo, ¿verdad? Pero, de lo contrario, vamos a ir ya diciendo nuestra propia información. So, for example, Arby, what do you do at your work? I, what do you do? In your work. In your work. Yes, what um, are your activities? Um, I am personal supervision. Supervisor. Mm -hmm. Supervisor in the dive. Um, um, me ido las ideas. <laughs> eh, teacher, ¿cómo, teacher, ¿cómo se, se pronuncia esta palabra? La penúltima que dice Cindy. Aran Hayes. Donde dice Cindy. On Friday, on Friday she... Arranges, 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 okay, arranges. What is arranger, teacher? Agendar, agendar o programar. Okay, okay, thank you. Okay. You're welcome. Okay, entonces sí, sí tendríamos que armarlo prácticamente con nuestra, nuestro, nuestra nuestro trabajo, en lo que nosotros hacemos. Correcto. Vaya, por eso es que les había okay. quedado la tarea ayer, ¿verdad? En la que ustedes iban a escribir las cosas que ustedes realizan en su oficina o en su trabajo. Ok. Did you do your homework? ¿Hicieron la tarea? Yes, no. Uh -huh. um. No. Ahí es donde, ahí es donde es tenemos teacher. problemas. Ok, excelente. Vaya, si ustedes hicieron su tarea, entonces ahí pueden decir, ok, so I make reports, for example. Uh, I send emails. I prepare classes, for example. I supervise, en el caso de Berta, ¿verdad? I supervise construction reports, I think you said. Or in the case of Natalie, I um, I make appointments. O sea, ella hace su cita, ¿verdad? Con sus pacientes. Or, no sé, no sé qué es lo que ustedes realizan. Apply vaccines. Vaccines, ok. I apply vaccines. I... Um, um, no sé decir nada. <ríe> lo siento, no sé decir nada de lo que hago. Ok, pero ¿tiene su lista en español? ¿O lo ha hecho? Sí, este, pues yo doy consulta, este, yo hago visitas a domicilio, baño a algunos perros, aplico vacunas, aplico medicamentos, hago sutura, hago cirugía. Eh, Hago lavado de oído, limpieza de cosas. Ok. Vaya, con esa lista que usted acaba de decir, lo tuvo que haber también hecho en inglés. I understand that sometimes because of the time we don't do it. Yo sé que a veces que por cuestiones de tiempo no, no lo hacemos, ¿verdad? Pero sí, eso les había quedado de, de tarea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora lo íbamos a utilizar. 
Si ustedes se dan cuenta, acá estamos hablando que el horario de ella es muy apretado, lo que ella hace los días lunes, los miércoles y viernes, ¿verdad? O sea, aquí es solamente un ejemplo para que ustedes ya vayan agarrando más práctica y no se queden así como que, uy, ¿qué me está diciendo? Ok. Va. So, I'll let you continue working. Los voy a dejar que sigan trabajando e iré a visitar el último grupo que me hace falta. Ok. Ok. Bye, teacher. Bye, teacher. Ok. I am... Hi, how are you? Did you finish? Hello, teacher. I think so. I think so. Okay. Usted dijo que hiciéramos algunas composiciones pensando en nosotros. Correcto. Ah, eso era. Sí, vaya. Sorry, vaya, acá está lo que es la conversación, ¿verdad? O sea, ustedes la iban a trabajar primero así tal cual está, luego ya iban a ir cambiando, ¿verdad? Ya no iba a ser Cindy, sino que, por ejemplo, um, Good morning, Mary Carmen, how are you? Y ahí Fernando le iba a contestar, ¿verdad? Fine, I have many things to do this week, but... Aquí podemos mencionar el nombre de otro compañero. It's very busy. Really? Who is, por ejemplo, Luis. Uh -huh. uh, de, y aquí decimos lo que es la profesión de él. The new supervisor, for example. His schedule is very tight. On Monday, he makes many phone calls. O sea, aquí ya íbamos a ir aplicando lo que ustedes realizan. Sí, lo hicimos con Maricarmi. Ah, ok. Excelente. Sí, también estaba Yarita, pero se salió sin querer. Ah. Sí, es que decía que tenía algunos problemas, ¿verdad? Con la conexión. Pero estuvo con nosotros. Ok. Excelente. Bueno, vámonos entonces ya a la sesión principal. Bueno, ya, ya ingresó otra vez Yarita ahí. Sí. Pero vámonos a la sesión principal. Ok. Solo nosotros habíamos quedado. ¿Y los demás? No han salido de su grupo. Ya se van a... Ahí van. Aquí vienen ya. Okay, so here we have the others. Aquí ya están los demás. So yes. tell me. My first question is, did you do your homework? Hicieron su tarea? Yes. Okay, excellent. Yes. So we are going to listen to some of you. Vamos a escuchar al menos a uno, dos o tres de ustedes. And I need volunteers. Necesito voluntarios. Veamos. Do I have volunteers? <laughs> de la tarea de ayer? Sí. No, volunteer. 
I am volunteer. <laughs> Who said that he's going to volunteer? Okay. Thank you, Oscar. So we're going to have Oscar and Maria. Maria. Thank you. And voy a, vamos, eh, hemos acordado presentar uno al otro eh, cuál es su ocupación y cuáles son sus tareas. Ok. Eh, she is eh, Maria. She is changed eh, of the office main. Eh, Maria's tax are um, uh, assist the general manager, audit, accounting, uh, David Ontario, uh, and other tasks. Okay, thank you, Oscar. Thanks, Maria. Oscar, he is a uh, no, 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 Hay como interferencia, casi no se le escuchó. El micrófono de ella, eh, creo que es el audífono. El, el micrófono. Ok. So, let's see. The last... Who's going to be the last one today? Do I have any other volunteers? My group. Okay, okay. thank you, Danis. Okay. My group. Luis. Uh, Roberto. Ready? Yes. Yes. Roberto? Yes. Okay. Good morning, Roberto. How are you? I'm fine, thank you. Look, is this Luis? Is it new in the office? Hi, Luis. Nice to meet you. What do you do? I have meeting. We play reports and review reports. What do you do, Danny? Hi, KPI Rugai, Dwayne. Will you cry? Won't try? What did you do, Roberto? I have to fix machine and make electrical installation. Uh, have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, excellent. Thank a you, really too. nice conversation. Uh, we just need to be careful with the questions that we are asking. But I can see that, yes, you did a great job. Hicieron un buen trabajo. Con los demás, este, lo que vamos a hacer es, van a volver a escribir, o si ya lo hicieron, pues perfecto. Lo que son sus ocupaciones o obligaciones, sorry, lo que ustedes realizan en el trabajo, ¿verdad? sus actividades que hacen en su trabajo. Okay. Y me las van a enviar al WhatsApp. Ok, necesito revisar. Más que todo por ortografía o por si hay alguna palabra, ¿verdad? Que probablemente a ustedes no les quede claro. Me lo, me lo van a enviar, ¿verdad? Ya sea en inglés y en español, para que no me quede así como que, uy, ¿qué quiere decir, verdad? Ok, y así yo les envío lo que son correcciones para que ya tengan ustedes, ¿verdad? Cómo van a decir lo que realizan o lo que ustedes hacen en su trabajo, ¿ok? Ok. ¿Alguna pregunta, duda? Ok. No question. No? Uh -huh. Ok. So, si no hay preguntas o dudas, nos quedaríamos hasta acá, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo y tenemos? Y mañana continuaríamos. 
eso puede ser mañana, ¿verdad? En el transcurso del día. Si no le voy a dar así un tiempo, ¿verdad? Thank you. Okay. So that's going to be all for today. Thank you so much for coming and see you tomorrow. Tomorrow. Bye, See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.